Servus, ein herzliches Grüß Gott und Hallo zusammen. Herzlich willkommen auf dem Leitenberger Kanal. Mein Name ist Helmut Ramp. Ich bin Vertriebsleiter bei der Autotestgeräte Leitenberger GmbH. Heute möchte ich euch ein sehr interessantes Werkzeug vorstellen. Mit VS 542005 ist die Reinigung von Abgasrückführmodulen von Fahrzeugen der Volkswagen Nutzfahrzeuge im eingebauten Zustand möglich. Dieses heiße Thema kennt wohl jede Werkstatt. Wo es eine Abgasrückführung gibt, gibt es auch Ruß. Rußansammlungen im Luftansaugtrakt führen zu Leistungsverlust, erhöhtem Kraftstoffverbrauch und last but not least zum Aufleuchten der Motorkontrollleuchte und Fehlereintrag. Ich denke, es ist uns allen klar, dass mit einer leuchtenden Motorkontrollleuchte die nächste Fachwerkstatt angefahren werden sollte. Mit einer leuchtenden Motorkontrollleuchte zur Hauptuntersuchung zu fahren, ist auch keine gute Idee. Jetzt gibt es zwei Optionen. Austausch des AGR-Moduls oder die preiswerte Reinigung des AGR-Modules. Die Reinigung des AGR-Modules ist mit dem Gerät VS 542005, dem Reiniger und der entsprechenden Serviceliteratur möglich. Fazit. Die Reinigung eines AGR-Moduls ist immer preiswerter als dessen Tausch. Dies ermöglicht insbesondere bei älteren Fahrzeugen eine zeitwertgerechte Reparatur. Die genannten Teile sind über die Servicepartner der Volkswagen Group weltweit zu beziehen. Der Verkauf der genannten Teile erfolgt ausschließlich an gewerbliche Kunden. Auf dem Leitenberger Kanal gibt es ein weiteres spannendes Video zum Thema Reinigung von PKW AGR Modulen. Auch die Volkswagen Group ist an einer nachhaltigen Reparatur interessiert und empfiehlt daher Spülen statt Tauschen. Besten Dank an die Volkswagen Group, dass wir dieses Video zeigen dürfen. So Freunde, das war's für heute von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video. Using the new VAS 542005 rinsing device, a contaminated exhaust gas recirculation cooler can be cleaned quickly and easily. Start by connecting the vehicle diagnostic tester. Check the entries in the event memory. The exhaust gas recirculation flow insufficient error message indicates that the exhaust gas recirculation cooler must be checked. Choose the appropriate test program by selecting Powertrain, Engine Electronics Diesel, Repair Groups, Exhaust System and finally Rinse Exhaust Gas Recirculation Cooler and Exhaust Gas Recirculation Valve GX5. Observe the instructions in the current TPI and make sure the exhaust extraction system is switched on. Follow the instructions in the test program. The result shows that the exhaust gas recirculation cooler must be rinsed. To do so, some preparatory steps are required. For clarity, we'll demonstrate some process steps with the engine removed. Remove the connecting pipe leading to the exhaust gas recirculation cooler. Use the sealing plate supplied with the rinsing device to close the opening of the intake manifold. The torque required for the bolts can be found in the relevant workshop manual. Next, remove temperature sensor 3 for exhaust gas recirculation. The 
The next step is to close the tailpipe of the rear silencer. We recommend connecting the safety valve to the appropriate adapter before putting the adapter onto the tailpipe. Clean the tailpipe using standard workshop tools. Mount the adapter and the safety valve onto the tailpipe. Tighten the clamps. And attach the safety rope to the towing eye. Attention! Attach the safety rope with the lowest possible clearance. In this way, the safety valve will be stopped quickly in case it jumps off. Next, remove the cap from exhaust gas recirculation valve 1. Disconnect the electric plug connector. Using the valve actuator, lock exhaust gas recirculation valve 1. Turn the valve actuator clockwise until it stops. The preparations are now complete. After completing the necessary preparations, you can initiate the rinsing process. First, check the fill level of the rinsing system separator. Position the canister provided for this purpose below the valve. If necessary, empty the separator. Screw the supply hose into the opening for temperature sensor 3 for exhaust gas recirculation. To connect the return hose to the cooler, you will need an adapter. The adapter is created by cutting off the connecting piece of the removed pipe using a suitable tool. This pipe must be replaced later. Attach the deburred pipe section to the return hose. Note that you can reuse this newly created adapter for later rinsing processes. Connect the return hose to the exhaust gas recirculation cooler. Reuse the old seal between the flange and the hose. Next, connect the return hose to the rinsing device. Make sure the hoses are rooted without chafing and strain. Add 1 litre of cleaning solution and 9 litres of water into the designated container. When using the cleaning solution, it's vital to observe all safety instructions. Ensure the pump is switched off before connecting the rinsing device to the battery. First, connect it to the positive battery terminal and then to vehicle earth. Attach the exhaust extraction system to the separator of the rinsing device. Continue the test program in the vehicle diagnostic tester. Start the engine.
Use the speed controller to set the speed to 2,500 revolutions per minute. Then immediately switch on the rinsing system pump. The pump should run until it no longer sucks in any rinsing liquid. Let the engine run another 20 seconds so the cooler for exhaust gas recirculation can dry off. Empty the separator of the rinsing station. Dispose of the cleaning fluid according to regulations applicable in your market. Remove the rinsing hoses. Remove the valve actuator. Reconnect the electric plug connector to exhaust gas recirculation valve 1 and reattach the cap. Next, reinstall temperature sensor 3 for exhaust gas recirculation and remove the ceiling plate. Remove the safety valve from the tailpipe. Replace the exhaust gas recirculation pipe, including the corresponding seals. Finally, use the vehicle diagnostic tester to check whether you've carried out all work steps successfully. The rinsing process was successful. Delete the event memory. The exhaust gas recirculation cooler is clean again and engine performance and emission control are restored.